Bonsoir, bonsoir. Alors si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai encore des problèmes de connexion internet. Et j'en suis vraiment désolée. Mais vous l'avez compris, l'informatique est très très capricieuse. Ça fait déjà un moment, mais c'est pas grave. Je vous ai enregistré quelques questions. Plutôt, je vous ai fait quelques réponses à vos questions. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions, mais je n'ai répondu que à ceux qui avaient partagé l'événement sur leur mur, en nommant trois personnes en mode public. Ça, c'était le deal. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à très très bientôt. Bonne visualisation. Vous avez le prénom et votre année de naissance pour savoir qui a posé la question. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver aussi maintenant de la nouveauté concernant de la voyance, concernant de la médiumité ou concernant l'astrologie. Vous allez sur mon site marilorperonmedium.com. Vous allez avoir petit à petit des nouveautés. Nous sommes en pleine finalisation de la construction de ce site. Soyez indulgents. Et oui, Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous n'oubliez pas, tous les vendredis, tous les samedis, on se retrouve aux Galeries Lafayette de Langon, en Gironde, 33 210. Je suis au premier étage, vous passez par les escaliers ou vous passez par l'escalator, vous me retrouverez très facilement. Pas la peine de faire de fléchage, je vous laisse venir par synchronicité, par coïncidence ou alors tout simplement parce que vous aurez fait le tour et au premier étage, vous me retrouvez très très facilement. J'y suis tous les vendredis, tous les samedis de 10h à 15h et bon, on verra quand j'aurai un petit creux, je m'arrêterai pour déjeuner. Soyez aussi indulgents, demain ne venez pas tous au même moment. On vous proposera de la guidance avec des oracles ou on vous proposera aussi de découvrir qui vous êtes avec un mini thème natal. Il me faudra votre date, heure et lieu de naissance. On regardera où est placée votre lune et quelle est votre planète dominante. J'espère que ce petit programme durant tout le mois de décembre vous plaira. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en chair et en os, dans la joie, la bienveillance, la bonne humeur, parce que c'est aussi ça le Sagittaire. On n'oublie pas, normalement les oracles vous n'y toucherez pas. De toute façon, même en cabinet, vous n'y touchez pas. Mais avec le protocole sanitaire, on y touchera encore moins. Je vous mettrai du gel hydroalcoolique à disposition. Si vous voulez toucher une pierre ou si vous avez envie d'acheter un bracelet et que vous ayez besoin du côté tactile pour ressentir les énergies des pierres ou de votre bracelet. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Le gel hydroalcoolique sera là. On est masqué bah, comme dans tous les magasins. Alors, avec joie, bonne humeur, bienveillance, on se retrouve tout le mois de décembre astrologie, voyance, lithothérapie, avec les fabuleux produits de chez lumtera.com. Je vous dis à très très bientôt, Mercure est rentré en Sagittaire, la com va bien commencer. Je vous fais des très très gros bisous, et bien à demain pour ceux qui sont en Gironde, on essaiera de vous faire des petits direct live en direct des Galeries Lafayette, de toute façon tout le monde sera masqué, donc le côté confidentiel, il n'y aura pas de souci. Je vous fais des gros bisous Bonne vidéo et désolé encore si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a encore des quacks, des quicks, des merdouilles d'informatique et d'internet. Très bon week-end pour ceux qui sont en week-end, bon courage pour ceux qui bossent, petit clin d'œil pour ceux qui vont avoir des gros changements professionnels et personnels pour 2022. Mais n'oubliez pas, croyez en vous, c'est vous qui avez le potentiel. Et puis apprenez Apprenez à aller mieux, apprenez à écouter de la méditation, apprenez à écouter des techniques de coaching. Parce que pour changer, pour aller mieux, il bah, faut aussi travailler. Allez, ciao, ciao Et hey, salut, bienvenue à vous, cette petite vidéo au cas où ça ne fonctionne pas. Alors, on va répondre à une première question pour Stéphanie qui est née en 1977. Alors là, il y a quand même... Euh, oui, oui, oui. Allez, on est parti pour mars 2022. Du changement est prévu. Par contre, arrête de te prendre la tête. Arrête de trop réfléchir. Arrête peut-être aussi de t'auto-saboter ton moral. Une belle capacité à changer et je dirais être dans la, plus dans la nature. Plus dans l'expression de ton corps et de tes énergies. Et je dirais même une belle capacité à être dans la création. 
peut-être artistique ou peut-être, euh, c'est marrant parce que je vois la peinture, je vois le dessin, il faut exprimer qui tu es parce qu'il y a vraiment un très très beau potentiel euh, qui est en vibration avec toi. Donc à partir de Mars de Vielman 2, euh, il y a du changement et la nature ressort énormément. Alors peut-être aller vers un métier qui t'emmènera à voyager ou à ressortir des bureaux. Voilà, petite réponse pour toi Stéphanie qui est née en 1977. Si tu veux approfondir, si tu veux plein d'autres choses, tu n'hésites pas, tu cliques sur marilorperonmedium.com et tu verras que tu pourras avoir des guidances de façon autre. A bientôt Alors maintenant, on va répondre à une question d'Ingrid. Ingrid, vais-je avoir un changement pro prochainement Je suis actuellement dans la vente de prêt-à-porter. Okay. Ah, allez Révéler son éclat. Alors tout ce qui est commerce, effectivement, ça te correspond, mais pas que. Regarde, ton ancien métier ressort la perle, les bijoux. As-tu vraiment pris le temps de regarder les propositions qui sont dans ton chemin Moi, je dirais oui pour retour à la perle. C'est quand même pas anodin, cette perle, puisque avant, tu étais dans tout ce qui est bijoux, qui brille. Alors, super, après ton congé parental d'éducation, ce job, on va dire, dans les vêtements, ok 2022, allez, avant le avril 2022, il y a du changement. Recommencer à neuf, mais retourner dans ce milieu qui brille, dans ce milieu qui te correspond tout à fait. Donc, moi, je dirais que de maintenant à avril, ça fonctionne. Plantez les graines, donc dépose ton CV en ligne, va regarder toutes les offres de job qui correspondent à des, comment on dit Vendeuse en bijouterie, consultante ou... C'est marrant parce que tu ne fais pas que vendre le bijou. On voit que tu prends le temps d'analyser la personne pour pouvoir lui donner l'objet, le précieux qui va le, lui correspondre. Alors moi je dirais oui, un nouveau job, une nouveauté. Et de maintenant à avril, il y a des mouvements positifs qui arrivent. À très bientôt, alors je ne sais pas dans quelle région tu es, mais sache que je serai au Galerie Lafayette de Langon tout le mois de décembre, de vendredi et le samedi. Et puis, si tu as envie de consulter ou voir d'autres informations, tu peux aller directement sur le site marilorperonmedium.com. A bientôt Ingrid Alors, on continue dans les réponses des questions et on va répondre à Hélène qui se reconnaîtra alors Hélène, par rapport à ton job, vais-je trouver un job Ah Fiesta Alors, c'est pas la fiesta. Là, on est sur euh, quelqu'un qui te fait rencontrer et il y a un très bon relationnel. Par contre, ah ben voilà, ça y est. On est sur une signature, là, de maintenant à 7, 7 heures, 7 jours, 7 semaines... Euh, donc c'est quand même assez rapide, donc début peut-être 2022, il y a une signature. Par contre, regarde, il y a chez toi un côté positif et un côté nocif. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, quand tu es dans ton job, tu es bien. Et à un moment donné, tout prend feu en toi, tu ne te sens plus à ta place. Alors pour éviter de toujours en mouvement professionnellement et de repartir comme tu le fais... Apprends. Apprends à te faire confiance professionnellement. Apprends aussi peut-être à avoir cette estime de toi. Et puis surtout, crois en toi. Côté financier, je ne vois pas de souci puisque tu arrives à faire attention, à faire barrière à d'éventuelles dépenses. Alors, du job, il va y en avoir, on a dit de maintenant, à 7 heures, 7 jours, 7 semaines maximum, donc début 2022. Je te fais des grosses bises, Hélène, et je te dis à très très bientôt. Ah, je serai au Galerie Lafayette de Langon, si tu es du coin, tous les vendredis, tous les samedis du mois de décembre, si tu veux venir nous faire 
un petit coucou. Et puis, on n'oublie pas, méditation, relaxation et on lâche prise sur les émotions. Alors, on répond maintenant à Mallory. Mallory, tu es née en 1996. Comment les autres me perçoivent Bah, dis donc, comme une personne lumineuse. Regarde cette carte. Crois en ce potentiel qui est en toi. Regarde bien ce jaune qui est au milieu, donc au niveau du thorax. Donc, c'est plutôt pas mal, regarde aussi, tu es une belle énergie, tu es quand même quelqu'un de solaire, il faudrait peut-être effectivement reprendre confiance en toi, avoir plus d'estime de toi. Alors pour ça, je te conseillerais d'écouter Thomas d'Ansembourg, qui suis-je, qui fuis-je tu vas sur internet, sur YouTube, tu tapes son nom, Ensembourg, Thomas, et tu verras, il y a beaucoup de vidéos. Je pense honnêtement que tu as tout simplement un tout petit peu de manque de confiance en toi. La mère, la mère, écoute, oh regarde, c'est les bois beaux. On a la représentation de la mère, le soleil, et toi, tu es ici, tu as aussi ce soleil, cette énergie vitale. Donc, tu es une personne bien appréciée autour de toi, il te manque. Effectivement, ça j'ai compris. La mer, le soleil, cette énergie. Apprends à te faire confiance, apprends à avoir une belle estime de toi. Et tu verras que 2022 ira beaucoup mieux. Mais pour changer, ça s'apprend. Estime de soi, confiance en soi. Très belle journée à toi. À très bientôt. On répond à Karine. Karine qui est née... En... Si je mettais une minute, je verrai mieux. En 1979, on prend une carte et on regarde. Où vais-je avoir un changement professionnel Mais dis donc, Karine, le changement professionnel, tu as quand même les clés en main. Il va falloir pousser, pousser, pousser et oser demander. Ou tout simplement aussi, oser aller provoquer ce changement. On sent aussi euh, comme des blocages, comme une émotion ou la peur peut-être, la peur de faire cavalier seul. Alors peut-être une formation aussi pour toi, euh, Karine, qui est née en 1979, tu te reconnaîtras. Euh, ouais, je sens plutôt pas mal hein, le, le, le changement. 2022, le chiffre 6 arrive, 6 heures, 6 jours, 6 semaines, 6 mois. Ouais, tu as besoin d'être aidé, d'être guidé, d'être peut-être euh, coaché, euh, formé, parce que ça ressort pas mal, un besoin d'aller vers cette lumière et de te sentir beaucoup mieux dans ton job. Voilà Karine, si tu veux, toi aussi tu peux venir nous rencontrer donc, tous les vendredis et tous les samedis au Galerie Lafayette de Langon ou sinon tu vas sur nos sites Marie-Laure Perron medium.com. A bientôt Karine. On va répondre à Sylvie par rapport à dans deux ans ton projet. Euh, ton projet. Alors, projet du cœur. Ton projet d'ici à deux ans, c'est quelque chose que tu as au plus profond de toi et on voit que tu es tout à fait capable de réussir. On voit aussi que ça fait déjà un moment que tu y penses. Alors ce projet, moi je dis oui, vivre avec cette liberté et ce lieu très ensoleillé qui a une richesse historique extraordinaire. Donc ce projet, Sylvie, pourra effectivement voir le jour. Alors tu me dis dans deux ans, oui, alors... Euh, moi, j'aurais plutôt dit 2025, début 2025, voire maximum, ouais, 2025 plutôt. Il euh, y, y, y a vraiment des, des choses qui sont en train de se décanter, passer à l'action. Tu vois, tu vas passer d'un pays à un autre pays, d'un pays un peu sombre vers un pays ensoleillé. Donc, moi, je dirais plutôt début 2025 ou printemps 2025, en tout cas, premier 
semestre 2025, on est sur un changement professionnel. À bientôt Alors maintenant, la réponse pour Karine qui est née en 1978. Alors, effectivement, y a-t-il ou pas une reconversion professionnelle Ah, alors déjà, attention, attention, les hommes d'avis sont de sortie. Peut-être une négociation pour un départ ou peut-être aussi les prud'hommes, l'homme d'habit, la justice par rapport à un contrat ou à un changement qui est demandé. Moi, je dirais qu'il faudrait faire très attention par rapport à cette reconversion. Je n'ai pas dit qu'on voulait te pendre, mais au niveau du travail, tu peux peut-être certainement déranger plusieurs personnes. Alors, je dirais qu'une reconversion pour 2022 est primordiale. Ok, donc tu as la force en toi, tu as cette capacité à rebondir. Force, énergie, énergie extraordinaire. Donc, peut-être effectivement qu'il y aura peut-être un petit combat qui va avoir lieu, mais la réussite, elle est pour toi. Voilà, pareil, si tu souhaites avoir plus d'informations, tu sais où aller marie-laure-perron-medium.com ou peut-être aux Galeries Lafayette durant tout le mois de décembre, le vendredi et le samedi. A bientôt, merci de ta confiance.